അസ്സാമലേക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ ചാനലിന് ഒരു പുതിയ പേര് കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൃഷിയും ആരോഗ്യവും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനല് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലുണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ഒന്ന് മുട്ടി പോയിക്കോളൂ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ അപ്പപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന കൃഷിയൊക്കെ സൗദി അറേബ്യയിലാണ് നാട്ടിലല്ല സൗദി അറേബ്യയിൽ ജിസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് എവിടെയും കൃഷി ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥല പരിമിതി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അഞ്ച് സെൻറ്റിൽ വീട് മുറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ എനിക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെയാണ് നാട്ടിൽ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എല്ലാ പച്ചക്കറിയും പൈസ കൊടുത്ത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരേണ്ട സ്ഥിതിയാണ് അത്രക്കാർക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കപ്പ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ലെയറായിട്ട് ഒരൊറ്റ തണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ അമ്പത് അറുപത് കിലോ ലെയറുകളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രിക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട മണ്ണ് തയ്യാറാക്കുകയാണ് നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് മണ്ണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ മണൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സൗദി അറേബ്യ അല്ലേ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പൂയി ചേർത്ത് കൊടുത്തോളുള്ളൂ വേരോട്ടം കിട്ടാൻ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ആട്ടും കാഷ്ടവും വെണ്ണൂറും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ചാക്കിൽക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ ചാക്കിലാണ് ഇറക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവ് പറഞ്ഞത് ഒരു ഒന്നര കിലോ ആട്ടും കാഷ്ടവും ഒരു കിലോ വെണ്ണൂറും ഒരു ചാക്കിലേക്ക് ആ കണക്കിന് ആ അനുപാതത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് ചേർത്ത് നമ്മൾ ഇത് മണ്ണോട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് മണ്ണുമായിട്ട് വളം മിക്സ് ചെയ്യണം നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ കുറച്ച് കുമ്മായം ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡോളോമേറ്റോ ഇവിടെ പിന്നെ മണ്ണിന് ആ വിഷയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല കുറച്ച് കുമ്മായം ചേർത്തിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം വേണമെങ്കിൽ വെയിലത്തിടുക ഇവിടെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യാത്തത് അപ്പം മണ്ണിൻ്റെ അമ്പലത്തൊക്കെ ലെവലായി കിട്ടും നല്ല വളമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെണ്ണൂറും ആട്ടും കാട്ടൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുമ്മായം ചേർത്തിട്ടില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ കുമ്മായം അല്ലെങ്കിൽ ഡോളോമീറ്റോ ചേർത്തോളൂ ഇനി നമുക്ക് ചാക്കിലേക്ക് നിറക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് മൂന്ന് ലെയറായിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൂടുതൽ പിന്നെ ഹൈറ്റ് വേണ്ടവർ അത് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫുൾ ചാക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് നിറക്കണ്ട ഇത്ര അത് മതി നാട്ടിൽ ചാക്ക് വില കുറവുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ചാക്ക് ഉപയോഗിച്ചോളൂ രണ്ട് ചാക്ക് ഉപയോഗിച്ചോളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ചാക്കുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ മണ്ണ് നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മൂന്ന് ലെയറായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യണത് കൂടുതൽ സൗകര്യമുള്ളവർ അതിനനുസരിച്ച് ഹൈറ്റ് കൂട്ടിയാൽ അതിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചാക്ക് മൂന്നെണ്ണം ഇങ്ങനെ വെച്ചു ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് ചെയ്യും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഹോള് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്ര മതി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് അത് താഴ്ത്തു ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു വെച്ചതിൻ്റെ സെൻ്റർ ഭാഗത്തുനിന്ന് കുറച്ച് മണ്ണ് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റണുണ്ട് അത് പിന്നീട് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ അത് എടുത്ത് മാറ്റേണ്ടത് അതെന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മുടെ കപ്പത്തണ്ട് ഒരു അഞ്ചര അടി ആ അഞ്ചര അഞ്ച് പോയിൻ്റ് നാല് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കമ്പം നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂടുന്നിടത്തോളം ഇതിൻ്റെ പിന്നെ തട്ടു നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് മണ്ണുള്ള
അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കമ്പ് ഇതിനകത്ത് കൂടെ കടത്തി വെക്കുക ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് എടുത്ത് മാറ്റിയ മണ്ണ് നമ്മൾ ഇത് തന്നെ വെക്കും ഈ ഹോളിലൂടെ അടുത്തതിനും ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഹോളിലൂടെ നേരെ താഴോട്ടുള്ള ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ഹൈറ്റ് ആവശ്യമില്ല ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് ഇവിടെ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യാം കമ്പ് പോലെ തണ്ട് കപ്പൻ്റെ തണ്ട് മൂന്ന് ചാക്കിലും ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അപ്പൊ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ തൊലി ചെത്തി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാണ്ടാവും ഈ തൊലി ഇവിടെ ചെത്തി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ തൊലി ചെത്തി മാറ്റിയതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നമ്മൾ സെല്ലോ ടേപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പുളിത്തീൻ കവറോ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എന്താണുള്ളത് വെച്ചാൽ അത് വെച്ച് കവർ ചെയ്യാം ഈ അടിഭാഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം കവർ ചെയ്യാം ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ ടേപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുളിത്തീൻ കവറോ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യാം കവർ ചെയ്യുക ഈ കവർ ചെയ്തതിൻ്റെ അവിടേക്ക് നമ്മൾ മണ്ണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റിയ മണ്ണുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്രയും മണ്ണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇനി ഇതിവിടെയൊക്കെ മണ്ണ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അടിഭാഗത്ത് കട്ട് ചെയ്തില്ലേ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഇതിലേക്ക് വേരുകൾ ഇറങ്ങുക ആ വേരുകളാണ് കിഴങ്ങായിട്ട് വരിക ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചാക്കുകൾ വെക്കാം ഇവിടെ വെച്ച് ഇതാണോ ചാക്ക് നിർത്തി വെക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ കടത്തി വെച്ച് എന്താ വെച്ചാൽ ചാക്ക് നിർത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തടിച്ച കിഴങ്ങുകൾ ഉണ്ടാവുക കാരണം സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല കിഴങ്ങ് ഇങ്ങനെ വേര് പൊട്ടി കിഴങ്ങായി വരുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ അതിന് പോകാൻ സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് വണ്ണം വെക്കും ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നീളം കിട്ടും രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാം ഞാൻ അവിടെ വേറെ രീതിയിൽ ഞാൻ ചാക്കിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പരിപാടി അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് ടെറസിലും സ്ഥലം കുറവുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പരീക്ഷിക്കാം ഇതിന്റെ സ്പേസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ കിഴങ്ങിന്റെ വലിപ്പവും കൂടും മൂന്നോ നാലോ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പോലെ ചെയ്യാം പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ട വളങ്ങൾ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിന് നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ പുല്ലൊന്നും വരില്ല ഇതിൽ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ കവറിംഗ് ഉണ്ടാവുകൊണ്ട് ഇതിന് പുല്ലൊന്നും വരില്ല ഇതിന്റെ ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രം എടുത്തു വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഈ ചെയ്തിരിക്കണം ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് അടിക്കുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട കമൻറ്റുകൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക എന്നാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലും നല്ല ഓരോ ടിപ്പുകളും വീഡിയോകളുമായിട്ട് ഞാൻ 